వెల్కమ్ బ్యాక్ ఒకడికి ఓట్ల పిచ్చి మరొకడికి నోట్ల పిచ్చి ఒకడికి మందు పిచ్చి ఇంకొకడికి ఇంకో పిచ్చి ఏ పిచ్చి లేని వాళ్ళు లోకంలో లేరనుకున్నాడు ఒక కవి జీవితంలో ఎదురు దెబ్బలు తగిలి మనసు ముక్కలైన మానసిక రోగులుగా మారుతున్న వాళ్ళు అభాగ్యులుగా మారుతున్నారు అయిన వాళ్ళు అందరూ వదిలేస్తే దగాపడ్డ తమ్ముళ్ళు చెల్లిళ్ళు నడి రోడ్డుపై బతికిడుస్తున్నారు మతి గతి తప్పి మానసిక వైకల్యంతో గూడు చెదిరిన పక్షులకు దిక్కేది మానసిక రోగులకు రక్షణేది రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ తో పాటు రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూసినా మానసిక రోగులు కనిపిస్తుంటారు జీవితంలో ఎదురు దెబ్బలు తగిలి మనసు ముక్కలై మానసిక రోగులుగా మారిన వారు ఎందరో ఉన్నారు వీరందరివి యథార్థ గాథల యథార్థ జీవితాలు చింపిరి జుట్టు చిరుగుల గుడ్డలు ఎందుకో పరికిరాని వస్తువులు మూట కట్టుకుని వెళ్తుంటారు ఈ ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా మరో ప్రపంచంలో జీవిస్తుంటారు రాత్రి లేదు పగల్లేదు మనసుకు ప్రశాంతత అనేదే లేదు ఎందుకో ఏంటో అర్థం కాని పరుగులు వింత చేష్టలు ఒకప్పుడు భాగ్యవంతులైన మతి గతి తప్పి అభాగ్యులుగా మారిన వారు ఎందరూ రోడ్లపై బస్టాపుల్లో రైల్వే స్టేషన్స్లో బస్తీల్లో గల్లీలో నిత్యం మన జీవితంలో తారసపడుతుంటారు మతిస్థిమితం లేని వాళ్ళు నిన్నటిదాకా మనలాగా మన మధ్యనే తిరిగిన మనుషులు మనసుకు జబ్బు చేసో విధి వక్రించో ఇలా వీధుల పాలవుతున్నారు మానసిక రోగులుగా మారి రోడ్లపై చేరుతున్నారు అయిన వాళ్లందరూ వదిలేస్తే గూడు చెదిరిన పక్షుల్లా మారుతున్నారు ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు మన దేశంలో మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారి సంఖ్య ఇరవై నాలుగు కోట్లకు పైగా ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు అందులో వ్యాధి ముదిరి మానసిక రోగులుగా మారిన వాళ్ల సంఖ్య రెండు నుంచి మూడు కోట్ల వరకు ఉంటుందని చెప్తున్నారు లోకం పోకడ తెలియని ఈ మానసిక రోగుల్ని ఈసరింపుగా చూసి పక్కకు తప్పుకుంటాం బాధ్యత నుంచి తప్పించుకుంటాం అసలు ఈ మానసిక రోగులకు రాజ్యాంగ రక్షణ లేదా వారి బాధ్యతలు ఎవరు తీసుకోవాలి వాళ్లను రోడ్లపై వదిలేయడమైన పరిష్కారం అసలు మానసిక రోగం ఉంది వాళ్లక లేక పట్టించుకోని మనక అయిన వాళ్ళు అందరూ వదిలేస్తే అభాగ్యులుగా మారి వీధులు పాలైన మానసిక రోగులకు రక్షణ లేదా మానసిక వైకల్యం ఉన్న వారికి సమాజంలో ఆ హక్కులు ఉంటాయా వారికి కూడా మనలాగే జీవించే హక్కు ఉందా రాజ్యాంగంలో వారికి ఏమైనా రక్షణ కల్పించారా రక్షక భటులకు మానసిక రోగులకు సంబంధం ఏంటి మానసిక రోగులుగా మారి రోడ్లపై బతికిడిస్తున్న అభాగ్యులకు హక్కులున్నాయా వారికి మన సమాజంలో మర్యాదగా బతికేందుకు హక్కులేవైనా ఉన్నాయా ఉంటే అవి ఎవరు కల్పించాలి దీనిపై రాజ్యాంగం ఏమంటోంది మానసిక రోగుల కోసం ఇప్పుడు కాదు నూట అరవై ఐదు ఏళ్ల క్రితమే మతిస్థిమితం కోల్పోయిన వారికి అప్పటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కొన్ని హక్కులు కల్పిస్తూ నియమాల్ని రూపొందించింది వందేళ్ల క్రితం లోనసీ యాక్ట్ ను రూపొందించింది పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో మెక్నటన్ రూల్స్ ను లోనసీ యాక్ట్ గా రూపాంతరం చేసింది ఈ చట్టం ప్రకారం మతిస్థిమితం లేని వారి బాగోగోల్ని చూడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానిది అందుకు ప్రధానంగా పోలీస్ శాఖ బాధ్యత తీసుకోవాలి రోడ్లపై సంచరిస్తోన్న మానసిక రోగుల్ని గుర్తించాల్సింది పోలీసులే అంటోంది చట్టం మానసిక రోగుల్ని పోలీసులు గుర్తించి వారిని ఆ పరిధిలోని కోర్టుకు తీసుకువెళ్లి రోగ నిర్ధారణ తర్వాత చికిత్స అందించాలని చట్టం చెప్తోంది కానీ పరిస్థితులు దీనికి పూర్తి భిన్నంగా ఉన్నాయి తమ కళ్ల ముందే తిరుగుతున్న మానసిక రోగుల్ని పోలీసులు పట్టించుకోవడం లేదు ప్రభుత్వము పట్టించుకోవడం లేదు ఇది చట్ట విరుద్ధం అంటున్నారు న్యాయ నిపుణులు ఇండియన్ లునెసి యాక్ట్ నైన్టీన్ ట్వెల్వ్లోనే దీని మీద చట్టం జరి చేయడం జరిగింది ఆ చట్ట ప్రకారం ఏంటంటే అలాంటి మతి భ్రంశం ఉన్నవాళ్ళు కానీ స్మృతి భ్రంశం ఉన్నవాళ్ళు కానీ లేకపోతే పిచ్చర్ అండి ఇంక వేరియస్ ఫార్మ్స్లో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళే చేస్తున్న చర్యలు వాళ్ళకి తెలియని వాళ్ళు వాళ్ళ ఏ ఏరియాలో అయితే తిరుగుతుంటారో ఆ జూరి డిక్షన్లో ఉన్న పోలీస్ యొక్క బాధ్యత ప్రైమరీ డ్యూటీ యాజ్ పర్ దట్ యాక్ట్ వారు ఏం చేయాలి ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళని కన్ఫైన్మెంట్లో తీసుకొని వాళ్ళని తీసుకుని వెళ్ళి ఆ కన్సర్న్డ్ జ్యూరిడిక్షనల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ముందర ప్రొడ్యూస్ చేయాలి చేసినప్పుడు మ్యాజిస్ట్రేట్ గారు ఏం చేస్తారంటే అసలు నిజంగా వీళ్ళకి మతి భ్రంశం ఉందా స్మృతి భ్రంశం ఉందా అనేది చెక్ చేస్తారు చెక్ ఎలా చేస్తారు డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఆ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ని కన్సర్న్డ్ ఈ మైండ్కి సంబంధించిన పిలిపించి 
वालों से चक्स्टर वाल रिपोर्ट बेजेस वील्कि निजा यदना प्रॉब्लम सैकलाजिकल प्रॉब्लम आर मेटल इल हेल्थ अब वाल असैलम की चर्च जो प्रभुत्म इधर चत दुपेकटे मानसिक रोग रक्षण वारी राज कल हक्ल अमल चेयर मेधावल को मानसिक रोग हक्ल एलागू अमल कावे कहीं वारी चिकित्सा अंदर प्रभुत्नसीक रोग राष्ट्र मोतमीद रेट मतमे प्रभुत् आस्पत्र व्याधि की सर चिकित्से मानसिक रोग मल्ली मूल मनुल वैद्यु भरोसा मैं प्रभुत्नता दृक्पथ आधुनिक वैद्य आविष्क रोग व्याधि नये चेयर येमंत कष्ट का वैद्यु जन्युपर लेक मानसिक परस्थित लेक शारीरक रुग्मत मनि की मति तपेलांटर डाक्टर् वीर की सर समय में सर चिकित्से को वैद्युत लास्ट ट्वेंटी थर्ट इयर्स इज रिवल्यूशन इन द ट्रीटमेंट आफ् मेटल इधरकाल क्रानिक प्रॉब्लमैटिक उन्न स्टेज दाटी पाई इन चाल मंच मेडिसन वाई मानसिक व्याधि पेशेंट्स ट्रीटा की दर् आर् एक्सलेंट मेड अवेलबल नौ अंड दे रिकवरिंग वेरी वेल बट प्रॉब्लम एंटे पब्लिक की ट्रीटमेंट उ दाक ऐक्स दंका थ्रू मीडिया इट हाज नाट गा टू द पब्लिक मानसिक रोग विषय में चट अमल का वार चिकित्सा केन्द्र अदाट लेनसक रोग राष्ट्र मोतमीद रेडे रे प्रभु आस्पत्र हईदराबाद एर्रग्डी विशाखप्न मरुकटी उनसक रोग चिकित्सा अमे कष्ट मारते तरवा पुनरावास चर्य संगते राष्ट्र में केन्द्र प्रभुत्व परंग अला पुनरावास केन्द्र लेकिन प्रभुत् चपकने मानसिक वैकल्यम उवारी पट पोल प्रभुत् मानवत्व लेकिन व्यवहारवे विमर्शिस्टिक रोग पट्टा निर्लख्य वह आरोप मानसिक विकलांग चाल एफर्ट्स वैकल्यूना चूपे कुटम पट्टुद सर कुट पट्टा कोई इबाइन कहीं प्रभुत् वेपनाईना वाल पट्टी वाले एनो समस्या तो रकर दबल तो गायल तो मानसिक विकलांग मारे अंदर पुटको तो मानसिक विकलांग का मध्य रकरकाल प्रॉब्लम तो अटो प्रपंच दुस्थि मन देश में कोसागतवे प्रपंच चारा देशा विकलांग उन्ना वार चिकित्स अ मनला रोड वदलेरवे आवेदन व्यक्त प्रति पौर समाज में गौरव जीवन हक्न आर्टिकल इवे द्वारा राज्य कल मानसिक रोग राज रक्षण कल दिशा अड़ पड़ी गलगल पारे नदी उपंगिते एलाो उत्तराखंड ओ उदाण उपेन मुंसकोचि वोटन पेक गंगा प्रलय ओ विषाद का ओ नदी पोंगकंडे मेल मन प्राणाल या नीर ने अंटम विरजम तो मरी अला नदी मन पक्ने मनल ने रोज रोजुक चावक दगर चेस्ते गुंडे गुबेल हईदराबाद नगरा वल संवर चरत्र उंट नगरा प्रवहिते मूसी नदी की वेल ये चरत्रे उ अंके कुतुबाही राजु मूसी ओडुने नगरा निर्मित तम राजसाद मुख्य कार्यलयू निर्मच नदी परवाहक प्राप्त में पारक वंतन निर्मित मूसी असल पे मुचिकुंद नदी अनंतिरी कोे मुचिकुंद अने मुनपे तो नदी पीलचेवार हईदराबाद नगरा नूट इरव कि दूर में विकाराबाद अड़ों अनंतिरी को मूसी मोदल अड़ी जलपात द्वारा स्वच्छम नीर मूसी नदी में गलगला पारे मूसी कृष्णा नदी की उपनदी अंतका मूसी की ईसा अने उपनदी इदंत गत चरत्रपट मुचिकुंद नदी पेर मूसी मारी स्वरूप मारी मुरीकूप तैयारई 
పంతొమ్మిదిలో భారీగా వరదలు వచ్చి భాగ్యనగరం అతలాకుతలమైంది దీంతో నిజాం ప్రభువు మూసీ నదికి ఆనకట్టుగా ఉస్మాన్ సాగర్ ఈసా నదికి ఆనకట్టుగా హిమాయత్ సాగర్ నిర్మించారు ఈ రెండు జలాశయాలే ఇప్పుడు జంట నగరాలకు మంచినీరును అందిస్తున్నాయి రాను రాను హైదరాబాద్ నగరం విస్తరించింది పెరుగుతున్న జనాభాకు సరిపడా డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ లేకపోవడంతో మూసీ నది ఇందుకు ప్రత్యామ్నాయంగా కనిపించింది మూసీలో మురుగునీరు కలవడం మొదలైంది డ్రైనేజ్ నీరును మూసీకి అనుసంధానించారు ఆ తర్వాత మొదలైన పారిశ్రామీకరణ మూసీకి పెనుశాపంగా మారింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తర్వాత ప్రమాదకర వ్యర్థ రసాయనాలన్నీ మూసీలో కలపడం మొదలైంది గృహాల్లో సబ్బులు సర్ఫ్లు టాయిలెట్ క్లీనర్లు వంటివి డ్రైనేజ్ వాటర్లో కలిసి మూసీలో చేరడం ఇటు కెమికల్స్ ఫ్యాక్టరీల నుండి వెలువడుతున్న వ్యర్థ పదార్థాలు అంతా కలిసి మూసీ ఇప్పుడు విషపు నదిగా మారింది రెండు వందల కిలోమీటర్లు ప్రవహించే మూసీ నది ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు నగరం మధ్య నుండే వెళుతుంది పాత నగరాన్ని కొత్త నగరాన్ని వేరు చేస్తున్నట్లుండే మూసీకి ఇరువైపులా పదుల సంఖ్యలో మురికివాడలున్నాయి అందులో ఎనిమిది లక్షల మంది నివసిస్తున్నారు నగర శివార్లలోని ఎల్బీ నగర్ ఉప్పల్ దాటాక వందల సంఖ్యలో గ్రామాలు మూసీని ఆనుకునే ఉన్నాయి ఈ గ్రామాల్లోని రైతులకు ప్రధాన నీటి వనరు కూడా ఈ మూసీలోని నీళ్లే నగర శివారులో ఈ మూసీ నీళ్లతోనే పంటలు పండిస్తారు మూసీ పక్కన పది నిమిషాలు నిల్చోడానికి కూడా ఇబ్బంది పడే ఈ విషపు నీళ్లతోనే కూరగాయలు పండిస్తారు ఇవే కూరగాయలు నగరంలోని రైతు బజార్లకు మార్కెట్లకు సూపర్ మార్కెట్లకు తరలుతున్నాయి రోజు నాలుగు వందల మిలియన్ లీటర్ల ప్రమాదకర వ్యర్థాలు కలుస్తున్న మూసీ నీటితో పండిస్తున్న కూరగాయలు తినొచ్చా తింటే ఏమవుతుంది ఆరోగ్యానికి హానికరమా లేక ప్రాణానికే ప్రమాదమా ఇలాంటి విషయాల్ని శాస్త్రీయంగా తెలుసుకునేందుకు టీవీ నైన్ ప్రయత్నించింది ఆకురలు ఆరోగ్యానికి అన్ని విధాలా మేలు చేస్తాయంటారు ఒకసారి వీటిని చూడండి ఎంత తాజాగా ఎంత ఫ్రెష్ గా ఉన్నాయో చూస్తుంటే ఇలాంటివే తినాలనిపిస్తుంది కదా కానీ హైదరాబాద్ నుంచి ఎన్నో కిలోమీటర్ల దూరంలో ఎక్కడో పల్లెటూరులో తప్పితే సిటీలో ఎక్కడ ఇంత తాజాగా దొరకను అనుకుంటున్నారు కదా కానీ ఒక్కసారి చూడండి హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోనే ఇవన్నీ కూడా పండిస్తున్నారు అవి ఎక్కడ పండిస్తున్నారో చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది మూసీ పరివాహక ప్రాంతం మూసీ నదిలో హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల కాకుండా హైదరాబాద్ నగరంలోని ప్రతి ఇంటి నుంచి వచ్చేటువంటి డ్రైనేజ్ వాటర్తో పాటు మధ్యలో కొన్ని రసాయన కంపెనీల నుంచి బయటకు వచ్చేటువంటి కెమికల్ సంబంధించినటువంటి నిక్షేపాలు కానీ అవన్నీ కూడా ఈ మూసీ నదిలోనే కలుస్తాయి ఈ మూసీ నది వెంట అవుట్స్కర్ట్స్ లో ఉన్నటువంటి వందల ఎకరాలు ఈ పరివాహక ప్రాంతం చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వందల ఎకరాలు ఇలాంటి కూరగాయలు ఆకుకూరలు పండిస్తున్నారు దాదాపుగా ఎనభై తొంభై శాతం ఆకుకూరలు హైదరాబాద్ సిటీకి మొత్తం కూడా ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కూరగాయలే కాదు మూసీ నీటిలో ఏముంది గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా కలుస్తున్న రసాయనాలతో నీళ్లలో ఎలాంటి మార్పులు వచ్చాయి అసలు ఈ నీటిని వ్యవసాయానికి వాడొచ్చా ముక్కు పగిలిపోయే ఈ దుర్వాసన ద్వారా ఎలాంటి రోగాలు వస్తాయి మురికినీళ్లతో పండించేటువంటి ఈ ఆకుకూరలకి కూరగాయలకి ఎలాంటి క్రిములు కానీ ఎలాంటి పురుగులు మా పట్టట్లేదు ఎట్లా పూర్తి ఆరోగ్యంగా తాజాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి మార్కెట్లో వీటికే డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి ఇవి పండిస్తాయి అంటున్నారు అయితే ఈ మురికినీళ్ళ వల్ల ఈ కూరగాయలు సురక్షితంగా పెరగొచ్చేమో కానీ వీటిని తిన్న మనుషులకు మాత్రం రోగాలు తప్పట్లేదు ఇది శాస్త్రీయంగా నిరూపించడానికి దీనివల్ల దీంట్లో ఎంత మట్టుకు పోషక విలువలు ఉన్నాయి వీటిలో అంటే మనుషులకి హాని కలిగించే విధంగా ఎలాంటి క్రిమి కీటకాలు దీంట్లో ఉంటున్నాయి ఎలాంటి హానికర పదార్థాలు ఈ ఆకుకూరలో ఉంటున్నాయని తెలియజేయడానికి శాస్త్రీయంగా మనం వీటిని కూడా ల్యాబ్ కి పంపి చెక్ చేసి చూద్దాము దానికోసం అని ఇక్కడే ఈ మూసీ నది పక్కనే ఉన్నటువంటి చాలా ఆ పొలాల్లో నుంచి మనం సేకరించబోతున్నాం కొన్ని ఆకుకూరల్ని ప్రస్తుతానికైతే మనం తోటకూరని ఒక సేకరిస్తున్నాం తోటకూరతో పాటు పాలకూరను కూడా సేకరించి అదేవిధంగా మరికొన్ని ఆకుకూరల్ని ఇక్కడ సేకరించి న్యూట్రిషన్ లాబ్కి మనం పంపించి వివరాలను సేకరించే ప్రయత్నం చేద్దాం మూసీ పరివాహక ప్రాంతంలో అనేక ప్రాంతాల్లో పండిస్తున్న రకరకాల ఆకుకూరలను శాంపిల్గా తీసుకుని క్లినికల్ టెస్ట్ కోసం ల్యాబ్ కు పంపింది టీవీ నైన్ ఒక్కో శాంపిల్ కు పదమూడు రకాల టెస్ట్లు నిర్వహించారు అందులో పోషక విలువలున్నాయా లేక హానికర పదార్థాలున్నాయా ల్యాబ్ రిపోర్ట్స్ చూస్తే హైదరాబాదీల గుండె గుబేల్మంటుంది మనం తినే మూసీ కూరగాయలు మనకు స్లో పాయిజన్ గా మారుతున్నాయి మూసీలోని అనేక రసాయనాలు నేరుగా మన శరీరంలోకి చేరుతున్నాయి మెటల్స్ రూపంలో పేరుకుపోతున్నాయి ఇది టెస్ట్ రిపోర్ట్లు చూసిన డాక్టర్లు నిపుణులు చెప్తున్న మాట
మూసీలో మురుగునీటితో పాటు అనేక రసాయన కంపెనీల వ్యర్థ పదార్థాలు కలుస్తున్నాయి వీటిలో ఉన్న రసాయనాలు ఒకదానితో మరొకటి కలిసి రసాయన చర్యల ద్వారా మూసీ నీళ్లన్నీ విషంగా మారుతున్నాయి ఈ కాక్టెల్ కెమికల్స్ పాయిజన్ గా మారి మూసీ పరివాహక గ్రామాల్లో పండించే కూరగాయలు ఆహార ధాన్యాల్లో చేరుతుంది ఇక్కడి గడ్డి తిన్న ఆవుల పాలల్లోనూ హానికర మెటల్స్ కలుస్తున్నాయి అవి నేరుగా మన శరీరంలోకి వెళుతున్నాయంటున్నారు పర్యావరణవేత్తలు హైదరాబాద్ ప్రజలు క్యాన్సర్ కు గురవుతారు నెక్స్ట్ ద ఫార్మా ఇండస్ట్రీ ద వన్ ఇండస్ట్రీ విచ్ ఇస్ డ్రైవింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ సిటీ ఈజ్ ద హాస్పిటల్ ఇండస్ట్రీ అందులో క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ ఈజ్ ఫాస్ట్ ఎమర్జింగ్ యాజ్ ద సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ కిల్లర్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ యు నో ద రీజన్ ఈజ్ దిస్ ఇండస్ట్రీ లెఫ్ట్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద రివర్ దట్ ఈస్ ద నెంబర్ వన్ విలన్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్టాప్ అంతేకాదు మూసీ నీరు భూమిలోకి ఇంకి నది చుట్టుపక్కల ఐదు కిలోమీటర్ల వరకు ఉన్న బోరుబావుల్లోకి చేరుతుంది కొన్ని చోట్ల మంచినీటి పైపుల్లో కలుస్తుంది భూమి పొరల్లో ప్రకృతి సిద్ధంగా నీళ్లు వడపోతకు గురవుతాయి కానీ అందులో ఉన్న మెటల్స్ మాత్రం అలాగే ఉంటాయి అవి బోరుబావుల ద్వారా తిరిగి మనకు చేరుతున్నాయి ఈ హానికర మెటల్స్ మన శరీరంలో చేరడం వల్ల మనం మెల్లిమెల్లిగా చావుకు దగ్గరవుతున్నట్లే మూసీ చుట్టుపక్కల ఉన్నవారికి ఈ కలుషిత నీటిని వాడుతున్న ప్రజలకు చర్మ వ్యాధులు ఈ గాలి పీల్చిన వారికి ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు గాలి నీరు నేల ఇలా అన్నింటి కాలుష్యానికి కారణమవుతున్న మూసీ వల్ల హైదరాబాద్ లో దాదాపుగా ముప్పై లక్షల మందికి ప్రమాదం పొంచి ఉంది ఇందులో మూసీకి అతి దగ్గరగా ఉన్న మరో ఎనిమిది లక్షల మందికి ప్రాణాపాయం కూడా ఉందంటున్నారు నిపుణులు ఒకసారి తింటే ఏం కాదు బట్ రెగ్యులర్ కన్సంప్షన్ చేసుకుంటే బాడీలో హెవీ మెటల్స్ అకుములేట్ అవుతాయి అకుములేట్ అయి సాఫ్ట్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి మన కిడ్నీస్ తర్వాత లివర్ ఇటువంటి డ్యామేజ్ అవడం మెటబాలిజం చేంజ్ అవడం ఇటువంటివి కొంచెం మెడికల్ ఇష్యూస్ వస్తాయి ఖచ్చితంగా చాలా దేశాల్లో ఇవి జరిగినాయి తీవ్రమైన ప్రెషర్ అంటే ఎలాస్ట్రిసిటీ లిమిట్స్ అనేది ఉంటాయి మన మనిషికి కూడా ఆ హెవీ హెవీ అకుములేషన్ ఆఫ్ ఇంటేక్ ఆఫ్ మెటల్స్ తో మనిషి యొక్క ఆరోగ్యం ఖచ్చితంగా దెబ్బతింట హైదరాబాద్ లో దొరికే యాభై శాతం ఆకుకూరలు ఇరవై శాతం కూరగాయలు మూసీ నది ఒడ్డున పండిస్తున్నవే అన్నది చేదు నిజం తెల్లవారుగానే మార్కెట్ లోకి తాజాగా వచ్చి చేరుతున్న ఈ విషపు కూరలు తినడానికి రుచిగా ఉన్నా మన శరీరంలోకి స్లో పాయిజన్ గా చేరుతున్నాయి